，军爷申请出战。关于我是谁，双枪会给出答案。军图僵尸有着军爷，而他和其他僵尸不同，他是僵尸家族里唯一一个手持手枪的爷。可他也有个致命的缺点，那就是射程太远。如果我们将俊烈的射程调整到和豌豆射手一样的射程，植物家族有谁能打败他呢？俊烈要是有这么远的距离，我敢说他是无敌的。那咱直接给安排上，有了超远的射程，也就不需要手上的军服了，直接手撕军服，掏出双枪。俊烈，你被强化了，快去送。第一个登场的肯定是豌豆射手了，看看谁的火力更猛吧。那你，先秒杀。豌豆射手连一个豌豆都没吐出来，面对军爷如此强势的火力，居然一连中十几个豌豆射手，怎么才能发射出豌豆来？嘿嘿，惹谁不好，非要来惹我们的军爷？不知道倒在军爷枪下的亡魂有多少呢？瞧瞧你放的这些植物，没一个能坚持住一秒。那是当然了，军爷拔枪的速度已经超出了你们的认知。一个倭瓜教你什么是无敌，倭瓜军在锁定了敌人后，会有一段无敌时间，就在一下足以消灭军爷了。这次就算你赢了，接下来可就没有这种植物了，你一分也没想再拿到。连刀坚果都只能坚持几秒，他可是有足足八级血量的。军爷这伤害也太猛了吧！是必须的，军爷可是我僵尸家族的一员猛将，挑战军爷简直就是自讨苦吃。这蛇草可就有意思了，感受到危险的他居然跑这么快，可惜退到最后还是无路可退，被吐吐了。骑士向日葵直接秒，骑士豌豆，这可是几个大队牌，穿着盔甲的大骑士啊，居然只呼吸了几下就倒下了。开玩笑。为了对付你们这位大骑士，我们僵尸家族可是耗费了巨大资源，终于给军爷研究出了穿甲弹。这一下没有人能扛得住军爷的子弹了。胡兰花，吴不义，霸王蕉，就连霸王蕉都只走了几步就倒下了。看来我要拿出杀手锏了，召唤暗影杀手，来呀，众人对狙！嗯，和我想的不一样。哈哈哈哈哈哈。暗影杀手也倒下了，陈贝贝你也是笨，你一把狙击枪为什么要和我的冲锋枪对比？要是你将狙击豌豆放置在别处，你绝对能赢我。这个体验不错，暗影杀手给我解决掉他。陈贝贝你不讲武的